Buenas a todos exiliados y bienvenidos a este vídeo, el cual va a ser bastante cortito, solo contándoos un poco cómo va a ir el parche y los cambios a la cuchilla negra, y un poco las builds y las maestrías que va a haber ahora. Acordaros de dejar vuestro like si os gusta que suba este tipo de vídeos y de suscribiros al canal. También, que no lo he dicho nunca, acordaros de darle la campanita del lado del botón de suscribirse para que os notifique cuando subo vídeo. Hablando un poquito de la cuchilla negra, el cambio de 10 de AD por 100 de vida no me parece tan malo. El verdadero problema que tiene este ítem ahora es la manera de construirla. Como podéis ver, han cambiado el martillo por la gema avivadora. Ahora sí, este ítem sigue siendo core en Riven, ya que lo realmente bueno de este ítem es la pasiva, ya que estamos quitando un 30% de armadura total del objetivo, solo dándole unas pocas habilidades y autoataques. Con lo cual, seguir haciendo este ítem casi todas las partidas, en cuanto sepáis que dos objetivos van a pasar de los 100 de armadura, que prácticamente solo con unas botas Xavi o Zonia se pasa. Respecto al cambio de las en el últimas palabras, ahora mismo es un ítem que da mucho menos AD, pero que penetra un 10% más de la armadura adicional del objetivo, pasando del 35% al 45%. Pero este 45% de armadura adicional solo, so solo funciona sobre la armadura que no sea la base del objetivo, con lo cual no es sobre la armadura total. Esto quiere decir que a menos armadura que se haya comprado el enemigo, más inútil es este ítem. Y cuanto más armadura, pues mucho más útiles. Al dar menos AD, este objeto se ha vuelto todavía más situacional. Y solo y especialmente si tienes que hacer split contra un tanque que tenga 400 de armadura, o tienen más de dos tanques en el equipo y tienes que teamfightear contra ellos mucho. Como nerfeos adicionales, también han metido menos 5 de letalidad al Yomus y menos 5 de letalidad al Filo de la Noche. Además de aumentarle el CD durante 15 segundos más. Esto quiere decir que vamos a ganar un 10% menos de letalidad solo por esos ítems. Además de estos cambios, también han cambiado un poquito algunas maestrías que afectan a Riven. El fervor ha pasado de durar 6 segundos a 8 segundos. Esto es un muy buen bufo, ya que con un poco de CDR y calculando bien podemos hacer pokeo, ganar cargas, salir, recuperar los CDs, entrar y volver a tener esa, y seguir teniendo esas cargas, ¿sabéis? Además, como podéis ver en la pantalla, han bajado un poquito el daño de algunas maestrías de esta rama de ferocidad. Aunque el cambio realmente importante en las maestrías es la disminución de la letalidad de la maestría de astucia, perdiendo 2,5 de letalidad a nivel 18. Con todos estos cambios hemos perdido bastante daño, ya que perdemos un total de 12,5% de letalidad, y 2% de la maestría Y esto lo notaremos a la hora de ir al one shot Con la antigua build de letalidad Esto no quiere decir que no vaya a funcionar, lógicamente Pero sí que notaremos un poquito que hacemos menos daño Lo cual sigue siendo una brutalidad de daño Ya que el de antes era demasiado Como ya he comentado, la build de letalidad va a seguir funcionando Pero en mi opinión era una build demasiado, demasiado situacional A no llevar cuchilla negra Así que yo recomiendo que si la juguéis La juguéis como Viper con cuchilla negra Y ya luego los ítems de letalidad En la pantalla os dejo lo que sería una build completa de esta build Este nerfeo hace que esa build no resalte tan tanto por encima de las demás y entonces han abierto la posibilidad de volver a jugar Riven con la antigua Will de robo de vida y casi inmortal, aquella Will tan, tan divertida de Riven de hacer uno contra 5. Hay muchas variaciones de esta Will, como ya sabéis, esto como siempre va a depender de vuestro estilo de juego, pero aquí en la pantalla os voy a dejar algunas variaciones y os voy a hablar un poquito sobre ellas. Lo más importante y lo que tenéis que tener en cuenta es que el ítem más importante en la Will de Riven y el que siempre hay que hacerse es la cuchilla negra. Respecto a las runas, si queremos tener mejor light podemos llevarlas de letalidad. Pero si queremos tener mejor early, llevaremos las típicas de AD. Aquí en pantalla podéis ver las dos variaciones. Siempre tener dos páginas para cada tipo. Unas con armadura contra ADs y otras con HP level en amarillas para jugar contra APs. Respecto a las maestrías, con el buff del fervor, las builds de robo de vida que os he dejado con baile de la muerte han ganado bastante. Así que contra tanques y traes largos en general, gente que no podéis hacer one shot, esta será vuestra mejor elección. Si tiene un equipo al cual podéis hacer one shot y una línea que no podéis hacer traes largos, como podría ser un Jace, un Gunplank o campeones generalmente blanditos, el rayo es la mejor elección. Aquí en pantalla os dejo cómo deberíais de llevarlas. Recordad siempre pensar la build teniendo en cuenta al enemigo y vuestro estilo de juego. La build de Viper, por ejemplo, con cuchilla es complicada de jugar, por el tema de que no lleva robo de vida, así que cuidado con ella. Y si estáis aprendiendo Riven y os gusta más ir a traes largos, ir a split push y tener la posibilidad de uno contra dos, uno contra tres, yo os recomiendo mucho mejor las de robo de vida. Después de ver todo esto, acordaros que todo es situacional con Riven. Creo que lo único importante que tenéis que buildearos casi siempre, el 99% de las veces, es la cuchilla negra. Respecto a las runas, las maestrías y las builds diferentes que hay, esto dependerá absolutamente de vuestro estilo de juego y del equipo enemigo, cosa que yo no os puedo ayudar. Porque no sé ni cómo jugáis ni contra qué equipo estéis jugando. Para esto tendréis que pensarlo vosotros. Así que probar las diferentes builds, las diferentes runas, las diferentes maestrías y las que mejor os vayan, pues utilizar esas. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Espero que os haya ayudado a responder vuestras dudas sobre la letalidad. Acordaros de dejar vuestro like y suscribiros al canal. Además de comentarme en el vídeo si tenéis alguna duda. Nos vemos en el siguiente vídeo.